हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन मेरे नाम है वर्षा धीमान और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपकी अपनी साइंस की क्लास में जिसमें फिलहाल हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स एज डिफेंस में तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए तो गाइज दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए रेगुलर बेसिस में क्लासेस लाइन होती है और साथ में अभी आप लोगों को करंट अफेयर्स के भी लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं सो आई थिंक अब आपके प्रिपरेशन में आपको कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं आने वाली है तो फटाफट से आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो देट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द क्लासेज ऑन टाइम एंड साथ साथ बच्चे इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताएं दैट माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू ओके इज एवरीथिंग फाइन स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर टू में तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विद अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट दैट इज द वे आई सी इट इफ यू वॉन्ट द रेन बो यू वॉन्ट अ पुट अप विद द रेन ठीक है तो अगर आपको जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा ठीक है बिना कुछ एफर्ट डाले बिना लाइफ में पूरा टाइम और हार्डशिप को फेस के यू कैन नॉट गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सिचुएशन टू गेट टू गिव टू गेट द बेस्ट ऑफ यू राइट तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेक्चर को लाइक करेंगे और कमेंट करके अपनी क्वेरीज को प्रॉब्लम्स को बताते रहेंगे सो गाइस दिस वाज अ होमवर्क क्वेश्चन राइट ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था द क्वेश्चन हेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मीडियम इज फॉर नेट कहाँ पर इमेज फॉर्म होती है आपके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं मिले इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन अभी फिर से पूछा है जल्दी से बताइए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि दैट यू हैव अ कन्वेक्स मिरर चलिए हम ड्रो कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर कैसा दिखाई देता है तो दिस इज अ कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है नो नो सॉरी कन्वेक्स ये तो आपका कनकेव लेंस हो गया इसको कनकेव लेंस बोलते हैं ठीक है बेटा हमें बोला है कि आपके पास कन्वेक्स मिरर मिरर का एक साइड क्या होता है बेटा जी पॉलिश होता है और इसके केस में इसका अंदर वाला साइड पॉलिश होता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर राइट आपने बोला है आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के फ्रंट साइड में रखे यहाँ पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट रखी है आपको बताना है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी ठीक है द ऑब्जेक्ट द इमेज of the object placed in front of the convex mirror is formed at the object itself jahan par object hai wahi par image banegi twice the distance of the object in front of the mirror ya half the distance of the object in front of the mirror to ye pehle wale jo teen options hai na wo eliminate ho jayenge kyunki when we talk about the convex mirror iske case mein kya hota hai jo bhi light rays इस ऑब्जेक्ट पर से इस ऑब्जेक्ट से आपका मिरर पर स्ट्राइक करती है दे अपीयर टू मेड एट द फोकस एंड दे विल डाइवर्स वो वहां से डाइवर्स इस तरह से आपका रे डायग्राम यहाँ पर फॉर्म होता है सो वट यू कैन सी के इस केस में आपकी इमेज जो होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है और यही आपका मिरर लगा होता है रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल्स आपकी जो भी गाड़ियां हैं उसमें पीछे जो भी व्हीकल्स हैं उनको देखने के लिए जिस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज अ कन्वेक्स मिरर ये बड़े बड़े ट्रक को भी आपके मिरर पर समा देता है और आपको एक लॉन्ग विजन देता है कि पीछे कितनी गाड़ियां हैं किस सिक्वेंस में है तो वहां पर आपका convex mirror goes for that okay i think the things are clear to you about this particular question next question behind the mirror is a right answer okay a full length of image of a distant tall building can definitely be seen using aapke paas ek aapko ek bada sa aise karke full length tree dikhai de raha hai aapko aapko is tree ki full image chahiye aapko is tree ki full image chahiye aapne yahan par ek mirror lagaya hai आपसे पूछा गया है कि अगर आपको इस ट्री की 
कंप्लीट इमेज चाहिए फुल इमेज चाहिए तो आप कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे अब प्लीज डोंट बी लाइक दैट कि मैम मेरे पास ये 20 मीटर हाइट का ट्री है और मुझे इसकी पूरी हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पर 20 मीटर हाइट का फुल लेंथ ऑफ इमेज ऊपर डिस्टेंट टॉर्ट्री कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग ठीक है आपको यहाँ बॉटम से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक इस ट्री को देखना है तो आप कौन सा मिरर लगाएंगे यू विल यूज अव मिरर यू विल यूज अक्स मिरर अ प्लेन मिरर और बोथ कंकेव एज वेल एज प्लेन मिरर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है तो अगर आपको इस ट्री की कंप्लीट इमेज चाहिए फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंट जो एक दूर पे आपका टॉर्ट्री लोकेटेड है तो इट कैन बी विजुअलाइज बाई मीन ऑफ अ कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर के केस में यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज ठीक है यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री ठीक है हम इसी को तो रियर व्यू के लिए यूज करते हैं ठीक है ये यहाँ पर आपको इसका मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक ये विजुअलाइज करते हैं अगला क्वेश्चन है पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कोई ऑब्जेक्ट है लेट्स दिस इज़ द ब्रेक ये स्ट्रेट लाइन में आपका ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रही है इसके द्वारा जो पावर एक्सर्टेड है ये किसके बराबर है फोर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर लेट से मैं यहाँ बॉक्स में एक्स लिख देती हूँ आपको बता रही हाँ तो टेल कि किससे आपने मल्टीप्लाई किया कि जब इस ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में मूव करा तो ये जो पावर एक्सर्ट कर रही है आपको वो पता लग गई सो आप फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू टेल द पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शंस हेयर आर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड वर्क तो गाइस बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ बहुत मतलब दे आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट मतलब मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज वाले तरीके से बताती हूँ व्हाट यू कैन डू हम क्या करते हैं पावर को भी एंड फोर्स को भी इनको लेकर आ जाते हैं इनकी बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में इनको इनकी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लेकर आ जाते हैं फंडामेंटल कैसे कितना काम कर रहे हैं समय के अनुसार तो ये आपका पावर होता है एंड दिस इज फोर्स इन टू ये जो आपको कैलकुलेट करो वर्क डन क्या होता है दैट मीन्स की आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने के लिए उस पर डिस्प्लेस करने के लिए उस पर कितना फोर्स लगाते हैं डेट इज योर वर्क तो ये आपका फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू ये वाला फैक्टर जो आपको कैलकुलेट करना है सो दैट पर्टिकुलर टर्म विल बी कैंसल आउट फ्रॉम दिस टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हेयर कम्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू हम कैलकुलेट कर देंगे आप देख सकते हैं तो जब मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये सभी फैक्टर्स को प्लेस किया तो वट इट कम्स टू बी यहाँ पर आपके पास दैट रेट ऑफ 
चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या आपका वेलोसिटी होता है ना तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया इज इट क्लियर वॉइस इज ओके इज अ फैक्ट क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन है द एस आई यूनिट ऑफ मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी तो ये फैक्टर तो आपको क्लियर हो गया है कि वर्क के लिए और एनर्जी के लिए दोनों को कैलकुलेट करने के लिए जो एस आई यूनिट होती है वो आपकी सेम होती है ठीक है इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए जो एस आई यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है सेम होती है आपसे पूछा गया है कि वर्क और एनर्जी की एस आई यूनिट क्या होती है पावर की फेराड आपकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की इस्तेमाल करते हैं So one is Fermi, second is Armstrong, third is Newton, and the fourth is Tesla. So the right answer for the question is is question ten. अच्छा देखो यार मतलब यहाँ से ये चीजें बहुत सारी important हो जाती हैं. You can have the questions from this particular portion in most of the exams. और वो थोड़ा सा multiple statements होती हैं ना multiple statements की form में questions आ जाते हैं. ठीक है ठीक है मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी एंड क्वेश्चन होगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम द गिवन अब जो आपके पास इंडिया में यूपीएससी सीएससी का जो प्री एग्जाम था उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफी थे ठीक है तो एग्जामिनर इज चेंजिंग द पैटर्न तो यू शुड बी मोर इंटेलेक्चुअल और आपका भी प्रिपरेशन अब ज्यादा अच्छा होना चाहिए ठीक है So Fermi is 10 to power minus 15 meter and Strom is 10 raised to power uh, minus 10 meter. Newton is the SI unit for force and Tesla is the SI unit for magnetic field. Okay, I'll go a fuse wire repeatedly gets burned when used with a good heater fuse ki wire burn ho jati hai baar baar aap usko jab acche heater ke sath istemal karte hain because fuse ka melting point kam hota hai theek hai jaise hi temperature rise hoga aapke circuit ke through excess mein current flow karta hai to fuse ki wire jal jati hai it is advised to use a fuse wire to isliye advise kiya jata hai ki aap jo fuse wire use kar rahe ho kaise use kar ठीक है अभी फ्यूज वायर जो है रिपीटेडली बर्न हो रही जैसे आप गुड मीटर यूज कर रहे हैं तो ये तो आपकी सिंपल सिचुएशंस में भी बर्न हो जा रही है यू हैड इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड और आपने यूज करा है फ्यूज को आपने इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक मीटर के साथ सो दैट जब भी एक्सेस में पावर फ्लो हो शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन हो ओवर डॉटिंग की सिचुएशन हो तब आपका फ्यूज वर्क करे एंड आपके लेंसेज को प्रोटेक्ट करे बट अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसा हो रहा है तो कैसा फ्यूज वायर एडवाइस किया जाता है दैट फ्यूज वायर शुड हैव मोर रेडियस उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए रेडियस ज्यादा होना चाहिए दैट विल बी मोर इफेक्टिव ठीक है अभी आप लोग के थोड़े से क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन से यहां पर है तो यहां क्वेश्चन है ए सर्किट हैज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम मूविंग थ्रू इट इन 3 सेकंड एक सर्किट एक आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपको बोला है चार्ज कितना है 2 कूलम चार्ज है Moving through it in three seconds, or how many times we move it? Three seconds we move it. Three seconds we move it. Which electrical component in the circuit is present will show the current? आपको बताना है कौन सा electrical appliance is current to show करेगा and एक और question पूछ लेते हैं कितना current आपके circuit के through flow करेगा? 
सो करंट जो एक सर्किट के थ्रू फ्लो करता है ये डिपेंड करता है कितने चार्ज पार्टिकल्स के कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट के थ्रू फ्लो करना है इन्हें गिवन था अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट के थ्रू फ्लो करना है इन्हें गिवन टाइम एक दिए गए समय में तो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर टू है टाइम यहाँ पर थ्री है दोनों ही ऐसा यूनिट्स में है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो टू थ्री के टेबल में नहीं आता है दैट इज जीरो ट्वेंटी यहाँ पर बन रहा है तो आपका सिक्स हो गया देन फिर से सिक्स तो हमने राउंड ऑफ करके इसको जीरो पॉइंट सेवन लिख दिया है ऐसा यूनिट को करंट आपकी एम्पेयर होगी ऐसा यूनिट को करंट आपकी एम्पेयर होगी है और करंट जो एक सेकेंड के थ्रू फ्लो करता है उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं उसको एमीटर कहा जाता है सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूँ एक सर्किट में बैटरी जो आपने कनेक्ट की है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस पर्टिकुलर डिवाइस का हम यूज करते हैं दैट इज वोल्ट मीटर अच्छा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ अब यहाँ पर आपके पास करंट है यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ टी तो इन सभी इन फैक्टर से आप लोग V नहीं निकाल सकते हैं टू कैलकुलेट द वी यू हैव टू बी डब्ल्यू ऑफ आपके पास वर्क डन भी होना चाहिए यहाँ पर रजिस्टर होना है तो रजिस्टर जो भी आपने यहाँ पर सर्किट में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगाए हैं उसकी रजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए रजिस्टेंस जो भी ऑब्स्टेकल्स ऑफर की जा रही है उस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको दैट इज रजिस्टर रियो स्टैंड होता है वेरिएबल रजिस्टेंस जो एक सर्किट में लगाया जाए ठीक है, so I think things are clear to you now. चलिए, uh, next जब है आप लोगों का question, अगला question है, electrical resistivity of a given material, metallic wire depends on resistivity किस पर depend करता है? It is the, देखो basically मैंने अभी जैसे आपको resistance बताया है, resistance is the obstacle, harder जो भी आपका ऑफर किया जाता है एक सर्किट में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उस पर ठीक है तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स वन इज लेंथ ऑफ द रेजिस्टर वायर सेकंड इज अ प्रोसेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड थर्ड इज अ नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे आपका वो सर्किट का वायर फॉर्म हो रहा है बन रहा है दैट नेचर ऑफ द मेटीरियल इज कैलकुलेटेड बाई मीन ऑफ रेजिस्टिविटी ये किसकी मदद से कैलकुलेट होता है रेजिस्टिविटी The right answer for the question is option number D. So resistance, जो भी है, that is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. तो जब आप ये proportionality का sign यहाँ से हटाएंगे, तो resistance will be rho L upon A. ये आपका rho L upon A हो जाता है. And here rho is in the Resistivity, which is the nature of the material, whose material nature resistivity of the conductor, and it depends upon the nature of the material, just see up the wire form. Okay, so D is the right answer. Agla question, next thing guys, kya hai? The next question is two devices are connected between two points, say A and B in parallel. समझ लो ना? दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बोल रहे हैं कि दो डिवाइसेस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करें और ऐसा कनेक्ट करें जैसे कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दो दूसरे के पैरेलल हो गए ना, ऐसे और ऐसे। ये तो फिजिकल क्वांटिटी जो कि बैटरी के थ्रू करंट के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी एंड दिस इज़ द की। सो व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी, तो एट दिस पॉइंट इट as per the circuit requirement uh, vary karega so current will change same, same cause of parameter rega voltage or jo electric potential hai, that will be same 
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम होता है सॉरी पैरल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने डिवाइसेस को लगाए हैं तो आपका करंट फ्लो सेम होता है तो जो हम फेयरी लाइट्स लगाते हैं दिवाली के टाइम पर अपने घरों में तो उनमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कनेक्टेड होते हैं उनमें आपका पैरल कॉम्बिनेशन होता है और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करता है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पावर में भी एक्सप्रेस्ड एच अभी तुम यहाँ पे वॉट ढूंढने लगोगे और तुम्हें ऑप्शन नंबर सी में वॉट दिखेगा अभी तो स्टूडेंट्स छूट पड़ेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप तक सी है बट बच्चा सी इज नॉट द राइट आंसर द रीजन बी आपका इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है दैट मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एच इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अदर यूनिट तो सी ऑप्शन में वोट इन टू सेकेंड लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन को याद करो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पावर इन टू टाइम आफ्टर वर्क दैट इज पावर वॉट टाइम सेकेंड और ये आपका जू तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ना ये आपके वर्क की यूनिट है ठीक है तो दिस इज वी आर Yes, ये भी आपका एक तरीका है एक्सप्रेस करने का पावर को ठीक है तो इसको याद करने का तरीका है बी आई पी ठीक है पावर जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट टू सर्कल किलो वॉट आवर इज अट इट इज अ कमर्शियल यूनिट फॉर एनर्जी जो भी आपके घरों में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिक को रन करने के लिए तो दैट इज एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर जूल सेकेंड जूल सेकेंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अट ऑफ एनी क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी की यूनिट आपकी वन थन इंटू टाइम नहीं होती है इफ यू फाउंड दिस तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता देना मुझे तो जहां तक पता है प्रोडक्ट ऑफ वर्क इन टाइम इज नॉट दूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन वट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशनशिप होता है वट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट तो दिस इज दो ये आपके ओम्स दो की बात यहाँ पर की जा रही है जब आप ये प्रपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाएंगे तो हेयर कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे बोला है आपका रेजिस्टेंस में और करंट में क्या रिलेशन है तो टू नो द रिलेशन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स आपको इन दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल्स के दोनों साइड लाना पड़ेगा सो हेयर कम्स वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड नो इनवर्सली रिलेटेड रेजिस्टेंस हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन करंट डिपेंड करता है ना सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम होगा तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है Yes, the right answer for the question is option number B. In every situation, electric current is inversely proportional to the potential difference of electric resistance, जो battery के मतलब जो भी circuit में offer की जा रही current flow, ठीक है? तो option number B is the right answer. Okay, the least resistance obtained by using दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप इनको कैसे कॉम्बिनेशन में लगवाए कि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑप्टेन हो जाए देखो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक में बताते क्वेश्चन कर देती हूँ 
लेकिन यू वी वॉन्ट कि आपको ये चाहिए कि आपको सारी कंसेप्ट विद इट इज ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो क्लियरली समझ में आ जाए आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना हो कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए ये है कि मैं आप लोग के लिए एक बैच लाना चाह रही हूँ ठीक है एक्सपर्ट्स एस डिफेंस के ही मोबाइल एप्लीकेशन पर इसमें साइंस को पूरा बेसिक थियोरिटिकल तरीके से बताया जाएगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जितने भी डिफेंस एग्जाम उन सभी के फॉर्म को पूछे तो आप लोगों के लिए मैं एक बैच लेकर आ रही गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कवर योर साइंस पोर्शन फॉर मोस्ट ऑफ द डिफरेंस एग्जाम्स विद मी प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली चेक करके मैसेज कर दो ये मैम वे मॉल जितने ज्यादा स्टूडेंट जल्दी मुझे अपनी क्वेरी रेस करेंगे उतनी जल्दी मैं उसमें वर्क करके उसको लेकर आ जाऊंगी ताकि आपका रिविजन हो जाए आपका साइंस का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके ठीक है सो ये क्वेश्चन इज अस्ट रेजिस्टेंस ऑफ टेन बाई यूजिंग टू ओम फोर ओम वन ओम एंड हंड्रेड ओम ये चार आपने रेजिस्टेंस यूज करे हैं इन चार रेजिस्टेंस को यूज करके आपने सर्किट को रोक किया है ठीक है आपको बताना है लिस्ट रेजिस्टेंस ऑप्टेन बाय यूजिंग तो ये यूज करके आपका लिस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा तो जब हमारे रेजिस्टेंस जो होते हैं पैरल में लगते हैं जब हमारे रेजिस्टेंस पैरल में लगते हैं इस तरह से तब हमारा लिस्ट रेजिस्टेंस होती है तो और पैरल में अगर आपके रेजिस्टेंस लगे हैं उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक दैट इज वन अपॉन आर इक्वलेंट टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर टू दिस इज द फॉर्मूला लेकिन मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताती हूँ जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते तो लिस्ट रेजिस्टेंस ऑप्टेड बाई यूजिंग टू ओम फोर ओम वन ओम एंड हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस विल बेस में सबसे जो कम रेजिस्टेंस है ना उससे भी कम हो दैट इज वन ओम तो इट विल बी लेस देन वन दैट वो बी द राइट आंसर सिंपली आप ऐसे तब भी क्वेश्चन का आंसर भी मिलेंगे तब भी आपका आंसर ठीक हो ठीक है अगला क्वेश्चन है आपके लिए गाइस ऑन द स्क्रीन Work of 14 joule is done to move two coulomb charge between two points on a conducting wire. This is a homework question actually. ठीक है चलिए question देख लीजिए. Work of 14 joule. आपने कितना काम किया? आपने 14 joule work किया है. ताकि आप कितना charge two coulomb charge को move कर सके. दो points के बीच में जो conducting wire. आपको बोल बताना है potential difference क्या होगा? तो V is equal to W upon Q. This is the formula. And I want you to answer this particular question in the comment box. ठीक है. इसके अलावा आगे भी क्वेश्चंस हम अपने अगले क्लास में कवर करेंगे अभी के लिए राइस बाय बाय एंड टेक केयर